，老婆，你现在人在哪呢？这个点你怎么有时间给我打电话了？你现在不是应该在上班吗？我带着孩子回娘家了，以后我就不回去了。我和孩子就在我爸妈这常住了。还没等小曼把话说完，婆婆就立马抢过来了电话。好你个李小曼，你跟老娘整什么幺蛾子？今天早上我和你大姐去医院做产检时，你就一直强调说让我陪你大姐一起去做产检，原来你是故意支开我们。在这耍阴招呢，目的就是把我们给赶出去啊！你把房子租出去了，你是不打算让我们住了吗？你的心也太歹毒了！你大姐她还怀着孕呢，再有两个月就要生了，我也这么大岁数了，你居然狠心的把我们给赶出来了，你这不是明摆着欺负我们母女俩吗？你给我等着，你不就是在你娘家吗？我们娘三个这就赶过去，我要让你爸妈和所有邻居们都看看你这个当儿媳妇的有多不孝顺，我想问问你爸妈，看看他们是怎么教育自己女儿的。行。你们娘三个都过来吧，我在家等着你们。我也想让大家给评评理，让他们看看到底是谁欺负谁。不等小曼说完，婆婆就挂了电话。母子三人怒气冲冲地赶到了儿媳的娘家，一进门就看到小曼和她娘家人全都在，顿时嚣张的气焰熄灭了不少。亲家公、亲家母，你们全家人都在呀！亲家母，听说你马上过来，我们全家人当然是要一起迎接你啊！你这突然来，我们家有什么事吗？不过看你们来的这架势，不像是来串亲戚的呀。怎么像是来找事的？亲家公，您可真会说笑话。我们娘三个这不是听说小曼她突然带着孩子回了娘家吗？土豆正好开车去医院接的，我们就顺路过来，把儿媳妇和孩子也接回去，省着他们娘俩一会儿还得坐公交车回去。这么回事啊？可是亲家母，我怎么听我女儿说的与你说的情况完全不一样呢？她哭诉着对我说，她这半年多在你们家，每天都要照顾你跟你怀孕的女儿，她都忙得受不了了，还怪我当初非得陪嫁她一套大房子。弄得他每天打扫卫生都很累，我还听说土豆总是把你们家各路的亲戚往家里带，忙得我家小曼天天除了上班带孩子做家务，每天还得去忙着伺候你们家的亲戚。他婆婆，你跟我说说，到底有没有这回事啊？行，既然你们都已经知道了，亲家公，那我也就不绕弯子直说了。你女儿她今天早上非得让我陪着我女儿去医院做产检，趁着我们全家人都不在家的时候，她竟然偷偷的把我们的房子给租出去了。现在把我们娘三个弄得无家可归的，她倒好，跑回自己娘家来了。她是有地方住了，有吃有喝的。可我们娘三个怎么办？一个老太婆，一个孕妇，现在连家都回不去，她打算让我们去哪里住啊？亲家公，你说说你女儿做的这叫什么事啊？她是想让她老公和婆婆流落街头吗？她这是人做的事吗？是吗？我女儿每天伺候你们娘三个，好吃好喝的伺候你这个老太婆四五年了吧？你女儿怀孕，难道也要在我女儿家养胎吗？我女儿已经伺候你女儿大半年了。我女儿说，她现在实在太累了，不想再当牛做马的伺候你们娘三个了。你就开始骂她不是人了。你说到底是谁不是人呀？你们娘三个一毛不拔，吃我女儿的，用我女儿的，住在我女儿的房子里，每天像老佛爷似的对我女儿吆五喝六。我女儿像保姆似的伺候着你们一家老小。如果让她伺候你这个婆婆，我没任何话可说。可你把自己嫁出去的女儿也叫回来，让我女儿来伺候她，这于情于理都过不去吧？你瞧，你说的这话，你有儿媳妇有女儿，现在你当着你儿媳妇的面这样说我，你让他们也看看我儿媳妇，也就是你的女儿，她不是也到娘家来住了吗？我想问问你们这儿媳妇她是怎么想的？现在我儿媳妇已经把我们住的房子给租出去了，恐怕你们这小姑子今后要长期留在娘家住了。你这个儿媳妇难道没意见吗？阿姨，我没意见，我小姑子住的是我公公和婆婆买的房子，这是她娘家，她爱住多久就住多久，而且我这小妹又孝顺又勤快的。他回来了，不但能陪我公公婆婆说说话，陪他们解解闷，还能帮我们做很多家务活，让我又省事又省心的。我巴不得他一直住在这里呢，我没什么意见。原来我们每次周末过来，我小姑子都会为我们做很多可口的饭菜，我很喜欢吃。自从我小姑子嫁到你家后，他就很少回来了，偶尔来的时候也是匆匆忙忙看看就走了，根本就没时间跟我们说说话，更别说下厨给我们做好吃的了。现在可好了。他回来了，住在这里，我们两口子就可以经常来我公公婆婆这里混饭吃了。阿姨，你都是长辈了，道理肯定比我们晚辈懂得多。你要清楚，不要找事，也不要挑事。勤劳能干的人到哪里都是受欢迎的。像您跟你女儿这样的人，好吃懒惰，只想坐享其成的人，到哪都不会受欢迎的，也是最让人厌恶的人。阿姨，我年轻不懂事，喜欢实话实说，您可不要跟我这个做小辈的计较啊。所以你们能把我小姑子这么老实本分的人逼成这样，我也是真佩服你们娘俩的本事。还有妹夫，我看你就是个窝囊的妈宝男，你自己住在媳妇家买的房子里，还好意思把自己的妈妈接过来住，把妈接过来住也就算了。
又把自己怀孕的姐姐给接过来养胎，也多亏我小姑子的脾气好，心也好，能容忍你们一家人。要是我早就和你们闹翻天，把你们一家人都给赶出去了，你们还敢来我家来找事？小心让我老公把你们都给打出去！你是怎么说话的，大舅哥？你就不管管你老婆吗？你要是不管她，我可就对她不客气了。妹夫，几个月不见，你变得有出息了。你欺负了我妹妹，我还没找你说事呢，现在还想对我老婆不客气，我倒要看看你怎么对她不客气。你要是敢动手，我今天肯定让你竖着进来，横着出去。不信你就给我试试。土豆看着大舅哥那一身腱子肉，人高马大的，再看看大舅哥瞪着眼望着自己，火气顿时被压了下去。可为了面子，又不得不说话，只能把满腔的怒火发向自己的老婆，说道：“小曼，现在我就问你，你把我们住的房子给租出去，你要我们三个今后在哪里住啊？你考虑过后果了吗？”你不要这么意气用事，你有什么不高兴、不满意的地方，你可以说出来，我们一起商量，不好吗？别乱耍小孩子脾气了，看看你把我们这一大家子给折腾的，你赶紧把那个租户赶走。我妈她年纪大了，我姐也挺着个大肚子，我们一家人还要赶紧回去吃午饭休息呢，听话好吗？算我求你了。黄土豆，你现在知道求我了，还说什么我又不高兴、不满意的和你们商量，你早干嘛去了？早在五年前我就跟你说过了，你听进耳朵了吗？那时候我们刚结婚。你说你妈一个人在老家住着很孤独，她也没在城里住过，而且你们老家里的房子也够宽敞。你想把她接过来住一个月，我同意了。你把你妈妈接过来住了一个月又一个月，直到住到第三个月的时候，我和你说让你妈妈回老家住吧。我说她在这我很累。自从你妈来了后，她不但不干活，我还格外增加了很多活。而且你妈整天在家里无所事事，你在家一个样，你不在家又一个样，整天就像个老佛爷似的等着我每天下班伺候她。你是怎么对我说的？你说儿媳妇照顾婆婆不应该吗？说你妈她年纪大了，我不能指望她过来帮我做家务。况且家里买的都是那么贵的家用电器，你怕她给弄坏了？说她生你养你也不容易，还说她第一次来城里住，想享受享受城里的生活，让我多迁就。说她最多住半年就会走的。你妈那时候还不到六十岁，身手矫健的比我的力气都大，你却让我天天伺候她。我想她反正也住不了多久就忍了。可是都快一年了，也没见她要走的迹象。就在我再次向你开口让她回老家时，我怀孕了。你说让你妈留下来照顾我，等我生完孩子她就会走。我想也是。原来我没怀孕时，她让我做家务，我能理解。现在我怀孕了，她做婆婆的，就算是再不懂事，也不可能让怀孕的儿媳妇做太多家务吧。可是我还是太低估你妈的厚脸皮了。她不但是所有家务不帮忙做，还要让我伺候她，说多做家务，多运动，到时候生孩子更容易生。好不容易熬了快十个月，我把儿子生下来了。需要坐月子，让他帮忙伺候我。他倒好，提前就报了个老年人旅游团，一走就是两个月，把伺候月子的活都留给了我妈。等到他回来了，我都坐完月子很久了，我气得要把他赶回老家，他就开始装病赖着不走。我真是没办法了，我只能这样和你妈相处了四年多，好不容易熬到孩子大点了，能上幼儿园了，你又不经我同意，就把你怀孕的大姐给接来了，说你大姐怀了二胎，她婆婆忙着照顾她大孙子，顾不上照顾你姐。你姐夫又常年跑大车不在家中，你妈她不放心你大姑姐一个人在家，就非得要把大姑姐接到我们家。她说她照顾自己怀孕的女儿。当我问你为什么不跟我商量一下，就把你大姐接过来，你却说跟我有什么可商量的？你是家里的男人，是一家之主，不就是家里多了个人住吗？又不会住多长时间，还说不能事事都得经过我同意吧？我说我是这个家里的女主人，而且这房子也是我的，不是她娘家的房子，她想回娘家住，就跟着你妈回老家去住。住多久我都没意见，可你说我们都结婚了，我的家就是你的家，而你的家也是你妈的家，所以你姐过来住也就是回娘家住。当时我就感到很憋屈，我想你妈她长期赖着不走，而你姐她不可能这么不懂事吧？也就几个月忍忍就过去了，所以我也没说什么。可是我忽略了，有什么样的妈就有什么样的闺女。你大姐比你妈的脸皮更厚，来了之后不但不避嫌，还把我当做保姆一样使唤，天天对我颐指气使，让我给她买这买那。一会要吃鸡，一会要吃海鲜的，还美其名曰孕妇需要营养。这回轮到自己女儿了，也不说让你姐多运动、多做家务的话了。我每天除了上班还要接送孩子，回到家还要伺候你们一大家子，天天都是做不完的饭菜、洗不完的衣服。我向你抱怨，问你大姐什么时候能回她自己家，你告诉我，她不准备走了。我们家的环境好，条件好，哪哪都好，而且你姐夫也常年不在家，要在我们家生孩子，还要在我家里坐月子。而且你跟你妈也都同意，听了你的话，我顿时傻了眼。我真是太傻了，我没想到我对你妈的妥协让步，竟然换来你们一次又一次的得寸进尺，让你跟你妈一步一步的算计我。王土豆，这是我的房子。
你凭什么替我同意？所以我这么做都是被你们一家人给逼的。没办法，我不能把你妈和你大姐赶出去，我就只能自己出来了。要想把他们给赶出去，我也只能把房子租出去。你们这一家子寄生虫才能被驱赶出去。现在好了，我把房子给租出去了，既有房租可拿，还不用出钱出力的伺候你们一家人，这多好啊！一举两得。行了，我把我该说的话也说了。看着你们一个个狼狈的样子，我太开心了。这半年多的气我也算出了。你们还是赶紧回去，把你们一家人的东西都收拾拿走。我已经和租客说了，他只给你们留三天时间，三天后就会把你们的东西扔到垃圾站，拿着你们的东西跟你妈回老家去住吧。在你们回老家之前，我们先去民政局把婚离了吧。我再也不想见到你们这一家人了。土豆听到小曼说的这些话，突然变傻了。他的母亲和大姐还在小曼面前叫嚣，可他根本听不清他们说什么呢。想到因为自己的愚孝，把自己好好的家让母亲和大姐给整没了，常仔都会听了。但这些都是他自找的，能怨谁呢？妈，明天就是我大喜的日子了，我的亲生母亲会来参加我的婚礼。你是我的后妈，你就不要来参加了，叫外人看到了不好，你回避一下吧、啊。儿子，你怎么能这么说话呀？你的良心不会痛吗？为了你结婚，我把自己老家的房子都卖了，才凑齐了钱给你买房又买的车。我这个后妈费心费力的为你付出，怎么到最后连参加婚礼的资格都没有吗？你觉得就凭你那不争气的父亲，你这个婚还能结得成吗？那又怎么样呢？我只认我的亲生母亲和父亲，我的婚礼现场只要有我的亲生父母就足够了，我会很幸福的办好我的婚礼。如果你来了，只会让我显得更尴尬。为了避免尴尬，我看你还是不要来参加了。土豆，做人要有良心的。十多年前我嫁给你爸，那个时候你才五岁，为了不让你受委屈，我一直没要自己的孩子，我可是一直把你当亲生儿子一样的看待。从小到大，你吃的穿的我都给你最好的，你摸着自己的良心，问问你自己。这些年我有没有让你受过一点点的委屈吗？再说说你的亲生父亲，他每天都无所事事，平时赚了点钱就拿去喝酒打麻将，从来就没有管过你。你结婚的彩礼、婚房和车也都是我帮你去筹办的，难道这些你都不记得了吗？那能怎么样？怎么说你都是我的继母，我亲生母亲才是我真正的妈妈。昨天我妈就告诉我了，会来参加我的婚礼，而且还给我包了一个一万块钱的大红包。你这个后妈毕竟是个外人，所以你就不要来参加了，非要参与这个热闹干嘛？土豆，这种话你怎么说得出口的？就算她是你的后妈，可她也是你的妈妈。她刚才说的为你付出那么多，平时也能看得出阿姨对你有多好。你怎么能这么做呢？小曼，你不懂，她确实就是个外人，她没有资格来参加我们的婚礼的。你难道想让我们结婚时拜父母的环节，让我去拜一个外人吗？这我可做不到。土豆，我真没想到你是这样的人，你真是太让我失望了。她虽然没有生你，可是她养了你，养恩要大于生恩。他为了你和你爸付出了所有，怕你受委屈，他连自己的孩子都没要。为了我们的婚房，连自己老家的房子都卖了。难道那个房子的钱还比不上你亲生母亲给你包的那一万块钱的红包吗？你凭什么不让你后妈来参加婚礼？你这么做对得起她吗？对得起她这么多年为你们父子俩的付出吗？做人要是不懂得感恩，那你和畜生有什么区别呢？小曼，这些都是我们的家事，你不懂就别在这插嘴。既然你是和我结婚，那你就得帮我，站在我这边。你怎么还吃里扒外，胳膊肘往外拐呢？你还好意思说我吃里扒外？你看看你做的这叫人事吗？养条狗他都知道跟主人摇尾巴呢，我看你是连狗都不如。阿姨她从小让你衣食无忧，养育你这么多年，可换来的是什么？你的良心是被狗吃了吗？你都不配做人。以前我怎么没看出来你对你养母是这种心态？早知道你这样，我才不会和你进行交往。你给我住嘴！我告诉你，你还没过门呢，这是我的家事，你有什么资格说我？你非要帮一个外人和我作对吗？你要考虑清楚，你这样做到底值不值得？难道你忘了吗？你肚子里可怀着我的孩子。你要是不想太难看的话，就赶紧给我站到一边去，别说话了。我当没听见，就不和你计较了。你还知道我已经怀了你的孩子，你也马上就要为人父了，那你更应该给肚子里的孩子做个好榜样。你也算是一个名牌大学毕业的，你这些年的书算是都白读了。左一句外人，右一句外人。你这种做法，我就是看不习惯。对你这么好的一个妈妈，你都能对她这么冷漠。我要是嫁给你这个冷血的男人，以后我还会有好日子过吗？小曼，你今天是不是出门忘吃药了？抽哪门子的风，非得要跟我对着来了，非要和一个外人站到一起来对付我？这对你有什么好处？你有没有想过后果？只有像你这种忘恩负义的男人，做什么事才会想着好处？这婚大不了就不结了。像你这种不知感恩不孝顺的人，我为什么还要嫁给你？你连一个照顾你十几年的人。你都对他这么冷漠无情，我还怎么敢嫁给你这样的老公？小曼，你们不要这样。阿姨就是觉得这件事对我来说心里有点委屈，才多说了几句
，并不是想搅乱你们的婚礼。以后你们好好的过日子，婚礼我不参加了还不行吗？以后你们过好你们的日子就好了，我也不会干涉你们的生活，是我的不对。阿姨，你做的一点都没有错，我还应该谢谢你，要不然等我和他结婚了，我都不知道嫁了个什么样的男人，那才叫追悔莫及呢。我是不会嫁给土豆这样的男人的。阿姨，以后你有什么困难就来找我，以后我就是你的干女儿。朋友们，你们觉得小曼和后妈做的对吗？这样的婚礼，后妈应该参与吗？评论区聊聊。土豆，开门了，妈来看你了，快点给妈开门，家里到底有没有人了？什么情况啊？打电话也没人接。婆婆站在门口，门口不停的敲门，家里却一直没人应的。小曼，我是你妈，我原来的电话号码你怎么给拉黑了？不换号给你打，还打不通你电话了。妈，你有什么事吗？我现在在上班，你有事直接说吧。你现在赶紧回家一趟，我现在在你家门口呢，我来看你们来了。土豆呢？他怎么也不接我电话？是不是也把我拉黑了？这个我不清楚，这是你和你儿子之间的事，我哪知道？你去问你儿子啊。你怎么说话的？我可是你的婆婆，你什么态度啊？妈，我现在很忙，先挂了。婆婆被气得火冒三丈。这时，土豆的电话响了。土豆，你怎么才回我电话？我现在就在你家门口，敲了半天门也没人开。刚才给你打电话，为什么不接呀？还有，你那媳妇你是怎么管理的？跟我说话吹胡子瞪眼的，没个好态度。你平时怎么管教的？妈，你怎么来了？有什么事你电话里面直接说就行了，你也不用对我们挑三拣四的。反正平时我们也不见面，我们过得怎么样也用不到你管。有你这么和老妈说话的吗？不要跟我磨叽，你和小曼现在就赶紧给我回来。说完，婆婆生气的挂了电话，不给土豆反驳的机会。晚上，小曼下班回到家，小曼，你怎么才回来？电话都给你打了多少个了？我在门口腿都站稀了。妈，我们都要工作的，得养家糊口啊，不像你小儿子每天不用上班，收收房租就能把小日子过得很滋润了。怎么，有你这么和婆婆说话的吗？我大老远的来看你们，你却在这里给我阴阳怪气的说话，你就是这么接待客人的吗？就在这时，女儿妞妞走了过来。哎呀，这是我大孙女吧？几年不见，都长这么高了，快过来让奶奶看看。妞妞吓得跑到妈妈身后，怯生生的看着这个陌生的奶奶。这孩子见人一点都不热情，真没礼貌。你这个当妈的平时是怎么教育的？妞妞平时很开朗的，只是遇到她看着不喜欢的人才会不吭声。你虽然是她的奶奶，可是你们多少年都没有见过面，根本就不认识你，不喜欢你也是很正常的。这一定都是你教唆的，包括土豆对我的态度也是一样，对我爱理不理的，一定都是你在一边吹的枕边风。你不能这么冤枉人吧？对一个人好与不好都是相互的。俗话说，投之以桃，报之以李。你当初对我们一家那么绝情，还能怪我们对你态度冷淡吗？当年我怀孕，孕期反应特别厉害，我老公在外地出差，就想让你过来帮忙照顾我几天，你说什么都不来，最后说给你八千块钱，你这才勉强过来几天。本来怀孕就不能吃油腻的，你却整天做大鱼大肉，我一口也吃不下。你就把吃的都带给你的小儿子一家吃，还说我天生就是贱命，吃不了山珍海味。我怀孕正是夏天最热的时候，屋里温度三十七八度，热得我喘不过气来。我说要开空调凉快凉快，你却说什么都不让开，说开空调浪费电。你扔给我一把扇子，说没事扇扇，扇子就凉快了，还能锻炼身子做运动，一举两得。有你这么做婆婆的吗？没想到你还是一个那么爱记仇的女人，这都是多少年前的事情了。陈芝麻烂谷子的事还说她干嘛？这些事是轻易就能忘记的吗？就在快到孕产期的一天，我发烧烧到39度，我担心肚子里面的孩子会被烧坏，打电话让想让你陪我去医院，可你却在麻将馆里说什么也不回，还说我是小姐的身子丫鬟的命。后来土豆连夜在外地刚回来，才把我送到医院，当时孩子已经出现缺氧的现象。大夫要求马上做剖腹产才能保住大人和孩子，可你却死活不同意做手术，说什么都要等着让我顺产，说白了就是怕做手术多花钱。你懂什么？顺产的孩子才健康，医院也是胡乱看，就发个烧，有什么大不了的？还必须非做手术不可吗？等我做完手术，你听医生说是个女孩，头也不回的就离开了医院。土豆求着你帮忙照顾我几天，你直接就拒绝了，还说我生的是女孩，以后不配进王家祖坟。土豆没能给老王家传宗接代，也是王家的罪人，丢了你的脸。你说的话真的是字字诛心呐、啊！被自己的亲妈这样说，比杀了他还要痛。土豆之后哭了好几天
，流了多少泪你知道吗？你不要乱说话，我怎么会这么说我儿子呢？你当时还在分娩室，我说了什么你怎么知道？少在这里诬陷我！妈，你当时确实是这么跟我说的，那些话我这辈子都不会忘记的。这时候，土豆也下班走进屋来。你做过的落井下石的事还不止这些呢。就在我生下妞妞的当年冬天，我弟媳妇就生了个大胖小子，连你高兴的合不拢嘴。第二天。你就把两套房子都过户给了你的小儿子，包括我们当时住的房子。你说这些房子都是我公公留下的，小儿子家生的是孙子，这两套房子理应都留给孙子的。过完户，小叔子就立马来撵我们搬家。那天外面还下着鹅毛大雪，土豆用板车拉着我和车上的几件被褥，我怀里抱着刚几个月的妞妞，一起搬到一处破旧的公租屋里才算安顿了下来。当时那凄惨的画面历历在目，这些事你说我们能轻易忘记吗？妈。你如果没什么事，你还是回去吧。我们家本来面积就不是很大，怕是住不下你。土豆啊，跟你说实话吧，我本以为我把房子过户给了你的小弟以后，就想让他养我老了。可这两年你弟媳妇看我身上没有经济来源了，就总没事和我吵架，找我的毛病。你小弟在一边也不敢说话。昨天我和你弟媳妇又干了一架，他俩就把我给撵出来了。怎么，你也要赶我走吗？你太狠心了吧！不是我狠心，是你当初做的太过分了。从小到大，你都看不起我，把所有的好东西都给我小弟。原本我是可以考上大学的，可你为了我小弟，就让我半路辍学出去打工了。说哥哥李毅让着弟弟，有一年你得了病，我在病床前照顾了你一个多月，小弟只是过来看过你两次，你就四处宣扬他如何孝顺，对于我的付出只字不提，都是你的亲儿子，可你根本做不到手心手背都是肉。记得有一次，妞妞八个月时得了急性肺炎，需要八千元的住院押金，我手里只有三千块钱，就跑去找你帮忙。你却不阴不阳的告诉我说，孙子才配姓王，妞妞不是王家的孩子，你才不会管这种闲事。更可恨的是，说妞妞要是死了，正好合了你的心意，到时让我和小帆再生一个男孩，这是人说的话吗？这么多年，我们早就对你的所作所为心灰意冷，不管什么原因，这个家是不会接纳你的。说完，小曼和土豆就提起婆婆的行李，将婆婆一起推出了门。家人们，你支持土豆夫妻这样做吗？评论区留言评论。小曼。明天家里要来几个我的好朋友，到时候你要好好招待他们，做些你拿手的好菜。他们可都是有头有脸的人物，可不能给我丢脸了。婆婆，我母亲这两天身体不舒服，我明天计划回娘家，带我母亲去医院做检查的。老公，要不你让妈带他们出去到饭店里吃吧，那样也能方便些。那怎么能行呢？饭店里的饭菜哪有家里做的卫生健康？再说了，我早就和朋友们说好了要在家里吃饭，你让我现在反悔，多没面子。老婆。我妈的事要紧，回娘家的事情以后有时间再说吧。可是我的脚前两天刚受了伤，到现在还没好，万一再二次受伤就不好了。不就是扭个脚吗？怎么那么娇气，死不了人的。就做几个菜，多简单点事，你哪来的那么多话？妈，你说的简单，那你亲自下厨不就得了？你胡说八道什么？我朋友来了，我还得陪着他们聊天，哪有我去下厨的道理？妈，要不你让我大姑姐来家里帮忙做一下饭吧。反正他隔三差五都会回来家里吃饭，偶尔做一顿饭也不为过。那可不行，我大女儿从小到大都没下过几次厨房，她根本就不会做饭的。万一把她烫到了怎么办？就是，我姐她来咱家也算是咱家的客人，怎么能让她来做饭呢？平日里都是你做的，这次也还是由你来做吧。我朋友好不容易来家里一趟，你千万要给我伺候好了，别扫了我的面子，否则我要你好看。老婆，就多做一顿饭的事，你就答应了。小曼眼看着说不过。只能硬着头皮答应。第二天一大早，婆婆就开始指挥小曼：“小曼，你赶紧把家里的卫生搞彻底一些，一丁点灰尘都不能有。我的这些朋友喜欢喝茶，你提前把茶具洗干净，把茶水沏好，再切洗些水果摆放在茶几上。”妈，我现在还要准备一些午饭的食材，沏茶和洗水果的事，要不你就自己来吧。什么？我要是自己来，还要你干什么？你少说点话，快点干就完事了。对了，一会儿你告诉你女儿妞妞，一会儿来人了，要表现的好一些，千万别给我丢脸了。上午十点左右，客人们陆续来到了家里，算上大姑姐，一共来了八个人。他们和婆婆坐在沙发上说说笑笑，聊得不亦乐乎，却没有一个人去帮厨房里忙得晕头转向的小曼。哎呀，你家儿媳妇真能干啊，任劳任怨的，一个人忙活这么多人的饭菜，这有什么呀？这些都是她应该做的，她就是个农村来的野丫头。能嫁到我们家，简直是他们家祖坟冒青烟了。阿姨，我妈说的对，小曼是修了八辈子福才能嫁给我的。妞妞，
，到奶奶这来，别扭扭捏捏的和你妈似的，拿不上台面，过来给大家唱一首歌，唱一首《酒醉的蝴蝶》。奶奶，这首歌我不会唱，老师没教过。那就给大家跳一支舞吧，你不是学舞蹈了吗？可别让这个钱白花了。奶奶，我头不舒服，不想跳舞。唱歌也不会，跳舞也扭扭捏捏的。怪不得不招人喜欢。小孙女被说的哭了起来，整天就知道哭。一个小女娃子，一天天娇里娇气的，都被你妈给惯坏了。厨房里的小曼听见女儿哭泣声，赶紧跑了过来。妞妞，你怎么了？哪里不舒服吗？妈，妞妞这两天有点感冒，身体不舒服，我带她回屋休息一会。张翠花女士。你已经被捕了，请你乖乖放下手里的武器，跟我们到局里走一趟。警察同志，我就是一个普通的老太婆，我到底做错了什么事？你们为什么要逮捕我呀？张翠花女士，我们怀疑你与我们正在调查的一起案件有关，我这里有对你的逮捕令，希望你能够配合。这怎么可能呢？我活了大半辈子了，可从来没做过任何坏事，我怎么就犯法了？你们是不是搞错了？逮捕令里面可是写的清清楚楚的，有什么话？你还是到局里再说吧。于是，老太婆只能乖乖的被警察带走了。警察同志，我可是常年身体不舒服，高血压、冠心病，要啥病我有啥病，你们可不要把我惹急了，否则我这一下躺地上了，你们可要吃不了兜着走。张翠花女士，我们怀疑你偷拿了别人的五十万，所以才把你带到这里的。你也不用担心害怕，清者自清。如果这件事不是你做的，一会儿你就可以离开的。警察同志，这怎么可能呢？你可以问问街坊邻居，谁不知道我张翠花为人老实本分？我怎么会偷别人的五十万呢？一定是有人故意陷害我。我看你们应该花力气去逮他们才对，而不是来抓我。此时，儿子和儿媳赶了过来。没有人陷害你，就是我报的警。我可以证明这件事。你偷拿了我和我老婆的五十万块钱，你最好还是承认了吧，可能还会有从宽处理的机会。儿子，我可是你的亲生母亲，你怎么能这么冤枉我呢？你真是个不孝子。亏我辛辛苦苦养育你几十年，我看你就是一个娶了媳妇就忘了娘的白眼狼。婆婆，你就不要在这里骂人了，我们也不会吃你这一套了。平日里我们在家里好吃好喝的伺候你，可没想到你却背着我们做出这么丧尽天良的事。妈，你知道吗？就因为你偷了这五十万块钱，我的孩子差点没命了。你做这件事的时候，你有想过我的感受吗？天下有你这样做母亲的吗？儿子，我也有我的苦衷啊。你那个弟弟毕业已经好多年了。一直都没有找到女朋友，他就想要买一辆好车来撑面子，这样他以后找工作或者找女朋友就更容易了。我想他说的也确实是这么个道理。正好那天我看见你和你老婆把五十万现金放到你们房间的抽屉了，于是我就撬开你们的房门，从抽屉里拿走你的五十万，给你弟弟全款买了一辆好车。儿子，不管如何，我们都是一家人，就这么点钱，你就别斤斤计较了，你就当做是给我养老钱吧。你说的倒轻巧，那可是五十万，不是五十块。再说了，难道你不知道那笔钱是用来给我女儿治病用的吗？你孙女出生后不久就被诊断出患有先天性心脏病，大夫说手术费加上后续的治疗费需要将近五十万。那笔钱是我和我老婆到处求爷爷告奶奶才凑齐的，你却一声不吭的偷偷拿去给你的小儿子买车了。你平时用我和我老婆给你的养老钱去帮助我小弟，我们也从来没有管过你，可这次你却把我女儿的救命钱也拿去补贴她，你也太厚颜无耻、残酷无情了，儿子。妈知道错了，你就原谅我这一次吧。以后我再也不敢了。老公，他差点害了我们的孩子，这次我们一定不能原谅他。就他这样的品行，不给他点颜色看看，他是不会悔改的。儿媳妇，你不要得理不饶人。你的孩子现在不是好好的了吗？我们都是一家人，你就原谅我这一次吧。不可能，就算我老婆能原谅你，我也不会原谅你的。要不是我丈母娘把房子卖了，给我们垫了这笔钱，我的孩子就真的没命了。我看你这个人根本就不配做一个母亲，更不配做我女儿的奶奶。儿子，我可是你的亲生母亲，我含辛茹苦把你养大也不容易。我花你五十万而已，为了这点小事，你就要把我送进监狱？你太冷血无情了吧？你就不怕被外人戳你脊梁骨吗？你说这话的时候，心里不觉得愧疚吗？你确实是生了我，可你做到一个母亲应该做的事了吗？在我五岁时候，我爸因病去世了，你带着家里的所有现金和值钱的东西，就和你一个相好的野男人跑了。我是我爷爷和奶奶辛辛苦苦拉扯到大的，为了供我上学读书，年迈的爷爷只能冬天去给人家烧锅炉，夏天出去打零工，才勉强度日。十年后，你领着一个八岁孩子回来了，你说那个野男人不要你了，你没出去，只能回来找到我。我的爷爷和奶奶看你可怜，也为了我还能有个妈，才同意你继续生活在这个家里。你还说你含辛茹苦养育我。
，我看你是含辛茹苦给你那野男人养了孩子吧？儿子，就算我没怎么养你，但毕竟是我生了你，我给了你生命，就凭这一点，那五十万你就算给了我，也不算多。况且你女儿现在活得好好的，也没出啥事，我看你就不要跟我计较了。老太婆，我已经跟你说多少遍了，想让我不计较那是不可能的。老公，你别跟这个老太婆废话了，她当初就抛弃了你。现在又差点害了我们的孩子，我们必须让他付出代价。儿媳妇，我正在和我儿子说话，还轮不到你在这里指手画脚的，也不看看你自己什么德行。我儿子娶了你，真是家门不幸，这一切都是因为你这个坏女人才导致的。你给我儿子生了一个有病的孩子，无缘无故多花了我儿子五十万，不然的话，直接用着这五十万给我小儿子买车，不是所有事情都解决了。你快点给我闭嘴！我老婆为我生儿育女，勤俭持家，你有什么资格指责她？我就算有五十万，就算拿去扔掉，我也不可能给你小儿子买车去。我告诉你，今天你必须要为你的恶行买单。好啊，你说我偷了你的五十万，那我问你，谁能证明我偷了你的五十万呢？你没有证据的话，就不要诬陷好人，我还要告你诽谤呢。好吧，老太婆，死到临头了，你还嘴硬？我告诉你吧，家里我早就安装了全方位监控。你撬开我卧室房门，拿走我五十万元的视频，我已经交给叔叔同志了。你还有什么要说的？张翠华女士，你儿子之前确实已经提交了一份监控视频资料，事情是否像他所说，我们也会进一步确认的。儿子，你不能这么做，我是你的亲生母亲，你就放过我这一次吧。老太婆，你什么也不要说了，以后我们就断绝母子关系。等你出来后，就直接去找你小儿子养你老吧。至于你什么时候能出来，就看警察叔叔怎么安排你了。说完，儿子洗头也不回的走了。最终。关起了小黑屋，因数额巨大，判处十年有期徒刑，并返还五十万现金，返还数额由其小儿子承担。你这是给我娶的什么儿媳妇啊？你这分明是给我找了个活祖宗啊！儿媳妇，你死哪里去了？我们已经吃完饭了，你怎么没结账啊？咱家请亲戚吃饭，你当儿媳妇的连这点眼力架都没有吗？你是想让我们在亲戚面前出丑是吗？你可真会颠倒黑白呀、啊！难道不是你让我出去的吗？开始我还傻傻的挨个给你们端茶倒水。帮你们拿菜单，你们点了那么多山珍海味，可等到饭菜上来了，你却说让我去包房外面的桌子上自己去啃馒头吃咸菜，你这是把我当成服务员了是吗？还想让我给你结账？你做梦去吧！好你个胆大包天的儿媳妇，你要反天吗？你这才嫁到我家没几天，就想给我们下马威是吗？我告诉你，这就是我们家的规矩，家里请亲戚吃饭，你一个刚过门的新媳妇没权利上桌，让你去结账是给你面子，你别不识抬举。我看在你远嫁的份上，给你一次改过自新的机会。你现在赶紧给我滚回来结账，这件事我就当没发生过。哈哈，你别做梦了，我这辈子都不可能回去了。告诉你，我已经坐上回娘家的车了。既然你们说我没资格上桌，那付钱这种事我肯定也没资格。你那改过自新的机会还是留给别人吧。什么？就为了这么点小事，你就耍脾气回娘家了？有你这样的儿媳妇吗？我看你就是事儿多，欠管教。我都给你解释了，我们家的规矩就是儿媳妇不能上桌。我当年也是这么过来的。你既然嫁到了我们家，就是我们家的一员。我们每个家庭成员都必须严格遵守家规，不得有任何的松懈和放纵。这都什么年代了？你们家还有这种规矩？这种不合理的规矩早就应该废除掉。你以为你是谁呀？你一个刚过门的儿媳，还想改了我们家的规矩，以后还不得上天？别跟我废话，别以为你拍屁股走人就万事大吉了。今天我们一共花了三万八千块，你赶紧把这笔钱转给我儿子，否则咱们就骑驴看唱本，走着瞧。我也很清楚的告诉你了，这个账我是不会结的，你就不要再痴心妄想了。你们点了那么多山珍海味，鲍鱼、龙虾样样都品尝到了，我却连一口热乎饭都没有，还想让我结账？你们当我是人傻钱多的大头吗？当时我没把你们的桌子掀翻，就够给你们留面子了。儿子，你还愣着干嘛？还不赶紧给我好好管管你这可恶的媳妇！真的要气死我了！你这是给我娶的什么儿媳妇啊？你这分明是给我找了个活祖宗啊！老婆，你太不像话了！你赶紧给我妈道歉！有你这么和长辈说话的吗？看不出这是什么场合吗？再说了，你自己手里就有十几万的积蓄，结婚当天你爸妈当时还给了你二十万的陪嫁钱，现在就让你结这三万八的账，你都不肯吗？你这么一毛不拔，将来怎么跟我们一家相处啊？你认为我还会回去和你们全家相处吗？你还想让我道歉？你做梦去吧！告诉你吧，通过这件事，我已经完全看清了你们一家人的嘴脸。我手里确实是有些钱，可那些钱都是我自己还有我父母给我的，跟你们一点关系都没有。
，你母亲当时说给我的六万八彩礼可都被他拿回去了，就不要惦记我这些钱了。还有，你们这种家风严谨、规矩繁多的家庭，我是不会再回去了。你在胡说什么？难道你为了一顿饭钱还想跟我离婚不成？你说对了，我确实打算要和你离婚了。还记得我当初第一次去你家，因为太着急了，就简单买了几样水果拿过去了。一进门，你母亲见我只是拎了点水果，就一脸的嫌弃，说家里水果多的没人吃，都扔掉了，还说我拿的东西是单数不吉利。后来我嫁到你家以后，我更是被你们呼来喝去，家里所有的事都要我去做，你父母就像个皇上皇后，每天让我伺候。通过今天这件事，我已经彻底想明白了，我必须及时止损，趁早远离你那个其他家庭。听到老婆说要离婚，土豆立马怂了下来。老婆，离婚这话可不能乱说，你可千万别冲动啊！你才嫁过来没几天就要跟我离婚，你有考虑过我的感受吗？我还忘了说你呢。当初我看你为人正直，对家庭、对父母都照顾有加，以为你是个既孝顺、对家庭又有责任心的人，所以就选择了你。可万万没想到，你却是个十足的妈宝男，你爸妈说什么你就听什么。刚才你爸妈不让我上桌的时候，我一个人站在旁边多尴尬，你却像个木头人一样一声不吭。我想让你帮我说句话，可是你却说你爸妈做的对。你知道我听到这句话的时候有多心寒吗？老婆，我错了，饭钱你不想给就别给了，你不能和我离婚啊！刚结婚就离，你让别人知道了，我以后再找媳妇都找不到了。为了娶你，我爸妈几乎花光了所有积蓄，我还在城里买了房子，你这样一走了之，让我一个人怎么还房贷啊？是啊，儿媳妇，你和我儿子才结婚几天就离婚，这要是传出去，还不得让外人笑掉大牙，在背后戳脊梁骨啊！本来咱们家今天就够丢脸了，你真要是和我儿子离了婚，我们家这一世的好名声就一败涂地了呀！这都是你们一家人自作自受。既然我改变不了你这个家的规矩，那我只能改变自己。等我回到娘家安顿好之后，就去民政局离婚吧。说完，小曼就挂断了电话。最终，小曼和土豆离了婚。土豆一人无力承担城里生活和房贷压力，只好把房子卖了，回到老家，重新过起了穷困潦倒的生活。土豆一家人真可谓是偷鸡不成蚀把米啊！今天的故事到这里就结束了，感谢您的收看。喂，你们是干什么的？为什么要来到我家呀，老太太？什么是你们家啊？不要搞错了，从现在开始，这个房子是我的了。你们两个老人识相点，就赶紧出去。你在说什么？这明明是我儿子的房子，怎么就成了你的了？你们是要明抢吗？现在可是法治社会，你们这么做是犯法的。这房子是一位叫李小曼的女士卖给我的，我可是有购房合同的。现在请你们出去。就是老太太，现在请你们打包好你们的东西搬出去，不然一会我们就驾着你们出去了，到时候可别怪我们下手太重了。你们几个臭流氓，今天我们就不出去，看你们能把我怎么样。就是老头子，咱俩今天就不出去，你赶快打电话报警，我给小曼打个电话，问问到底怎么回事。喂，是幺幺零吗？我们家里来了两个臭流氓，他们私闯民宅，还强行破门，严重威胁我和我老伴的生命安全，你们快点来。是小曼吗？我们住的房子来了两个人，他们说你把房子卖给他们了，你凭什么把我儿子的房子给卖了？你是不是疯了？你赶快过来！什么叫你儿子的房子？那个房子是我爸爸早些年留给我的，和你儿子没有任何关系。当初我是可怜你们在农村生活太苦，所以才让你们住在那里的。现在我已经和你儿子离婚半年了，你们一直赖在这里不走，所以我才把这套房子卖掉了。你们识相点就赶紧离开，否则人家新房主告你们私闯民宅，可不要怪我没有提前告诉你。什么？你这个臭女人！我看就是我儿子没有把你管教好。你忘了当时我儿子怎么打你了是吗？我这就给我儿子打电话，让他过来收拾你。这种话你还好意思说是吗？你认为你儿子打人就是他厉害是吗？我当初没有告他家庭暴力，就已经很给你们面子了。你还想打电话找你儿子收拾我？我看你是在做梦吧？他因为赌钱在外面欠了一百多万，如今都不知道跑到哪里躲债去了。你认为他现在还敢回来收拾我吗？告诉你吧，前几天。他扬言要把我的这套房子卖掉还赌债，所以我这才率先把这套房子交易了的。你这个女人是真的狠毒啊！你这样做，我儿子还用什么还钱啊？那既然你把房子卖了，那你把卖房子的钱给我儿子还赌债吧，不然我们两个就赖在这里不走。你开什么玩笑？我已经和你儿子离婚了，我凭什么要给你儿子还赌债？之前他就还在我不知情的情况下，偷偷在我公司拿了十万块钱跑路了。我还没找他算账，现在你们要能把他找回来，那就太好了。小曼，无论如何，你赶快过来，你婆婆都要被气晕了。就在这时，警察来到了家里。你好，请问是你们报的警吗？警察同志，你们可来了，是我报的警。这两个人要霸占我儿子的房子，还要把我们赶出去，你们可要给我们做主啊！
，警察叔叔，你们不要误会了，这是我花钱买的房子，这是购房合同和我身份信息。原房主李女士也正在赶来的路上，一会儿就到。阿姨，你说这房子是你儿子的，他人在哪里啊？能不能叫过来一趟啊？还有，你们能证明这套房子是属于你儿子的吗？警察同志，我也联系不上我儿子，这房子当然是我儿子的，这根本就不用证明。我们已经住在这里三年多了，邻里邻居都是认识我们的，我可以找他们作证。阿姨。证明房子是否是您的，是需要有房证证明的。邻居的口头作证是不行的。领导，我刚检查了他们的购房合同是真实的，身份信息也没问题。那好，阿姨，这个房子确实是他们买的，所以他们有正常使用的权利。老太婆，我早就告诉过你，这房子是我花真金白银买的。现在警察叔叔在这里证明了，就请你们两位老人当着警察的面出去吧，免得一会儿又诬陷我们动手打你们。你好，警察同志，我是这个房子原房主。这个房子是我父母去世前留给我的，现在我已经把这套房子交易给这位先生了。好的，我们已经初步了解过了。老人家，这是原房主和买家的正常交易，合理合法的，我们也帮不到你们了。你们还是赶紧联系一下你们儿子，把您老接走吧。这个房子既然已经卖出去了，你们就不能再住这里了。还有，你们两个年轻壮汉，房子虽然是你们已经买了的，但是也要合法合理的请两位老人走，不能使用暴力手段。老人家，你们也不要妨碍别人正常验房入住了。好的，警察叔叔，我们一定会妥善温柔的请两位老人出去的，绝对不会使用暴力手段给你们添麻烦了。这是我们应该做的。既然这样，那我们就先离开了。现在警察已经走了，你们两个老人也收拾好东西，赶紧走吧，就不要再赖着不走了。这套房子我已经卖了，我自己也没有说话权利和使用权了。儿媳妇，我和你妈年纪大了，你把房子卖了，你让我们去哪住啊？老家好几百里路，我们也回不去啊。这位老先生。请您注意一下用语好吗？我已经和你儿子离婚了，你叫我小曼就行了。以前你们可怜儿媳妇都不肯叫我的，当初我和你儿子离婚的时候，你们也是举双手赞成的，难道你们都忘了吗？当初我和你儿子结婚三年都没要上孩子，你们就总是对我各种抱怨，对我一百个不满意，说我是不会下蛋的母鸡，没能让你们抱上大孙子。你儿子更是没事就动手打我，还在外面找了小三搞外遇，而你们不仅不制止，还偷偷给那小三钱和首饰。就你们这种公婆！我让你们又免费多住了半年房子，就是对你们的仁慈了。你们赶紧走吧。就是啊，你们可别在这里墨迹了，再这么浪费时间，我可要生气了。走吧，老婆子，这个该死的疯女人做事这么绝，一点感情都不讲。我们还是走了吧。可是老头子，我们出去了能去哪里呀、啊？咱们那儿子又联系不上，到现在都不知道躲哪去了。你们就不要在这里装作委屈了，你们可以去找你儿子的小三啊。当初你们不是对人家很好的吗？你让他管你们呢。实话告诉你吧，就在我儿子欠了一屁股外债跑了之后，那个女人根本就不再和我儿子联系了，更别说要管我们了。那女人的电话早就打不通了。那好吧，我再可怜你们最后一次，我一会儿在这附近的果果快捷酒店给你们订一个房间，然后买好你们回老家的车票，明天你们就自己回老家去吧。老头子，事到如今也不能怪别人了，还是得怪我们当时身在福中不知福啊。小曼，那好吧，我们走。以前都是我们对不起你。都是我们没有管教好儿子，他没有这个福气，拥有你这么能干、心地善良的好老婆。我们走了，你好好保重。说完，老两口灰溜溜的走了。李总，我们这个事情办得怎么样？很好，这两位老人半年来，我想好多办法，就是赖着不肯搬走。这下好了，你们辛苦了。那下个礼拜我们去把房子再过户你名下吧。行，我们走了，先回公司了。家人们，你们真是小曼的恶徒，小曼这么做是太狠心了。欢迎评论区留言。小曼，我看楼道口贴着咱家的水电费单子，你快去把钱交了，省得人家到时候催了。土豆，上个月我已经交过了，这次该轮到你交了吧？凭什么让我交啊？我们不是说好家里的日常开销花你的工资吗？我的工资就攒起来就行了。之前咱家生活开销确实都是一直花我的工资，你有的时候也会给我补充一两天的生活费。可是你已经连续好几个月没给我生活费了，我还哪有钱去交啊？老婆，你说咱们俩都是夫妻了，你还分这么清楚做什么呀？你的工资就不能多拿出来点补贴家用吗？再说了，你的工资也不比我低啊，你干嘛要盯着我的工资啊？我的工资比你高又怎么样？也不能家里所有开销都由我一个人负责吧？你一个大男人怎么好意思总让我拿钱养家的呀？咱俩是夫妻，你的钱不就是我的钱吗？再说了，我的钱都放在我妈那里保管着呢。不过你放心，我妈说了，等咱俩买新房的时候，她就会把那笔钱拿出来了。什么？你怎么能把钱放在你母亲那里呢？这件事你提前和我商量了吗？再说了，
，我可是你老婆，难道我就不配帮你保管工资吗？你干嘛还要让你妈帮你管钱呢？结婚前，我的工资就一直是放在我妈手里保管的。我妈她也是一片好心，她还不是怕我们年轻人花钱大手大脚吗？而且我妈还说了，咱俩的工资都不低，每个月除了日常开销，根本花不完。所以我妈已经和我商量好了，从下个月开始。你也要从你的工资里取出四千块，交给我妈，和我的工资一起存起来，这样我们就能很快买到属于我们自己的新房了。王土豆，你这么做，你不觉得你很搞笑吗？你都三十多岁的人了，做事之前不跟你老婆商量，反而什么都听你妈的。你把你自己的工资全交给你妈，就已经够过分的了。现在居然还盯上我的工资了，你是怎么想的？小曼，我妈是绝不会害我们的，你就答应我吧。你现在就用你的工资去把电费交了，然后把剩下的钱先都转给我妈。好了，我先去上班了。你晚上早点下班回来，把饭做好，等着我回来吃。说完，土豆就扔下小曼出门上班了。晚上回来却发现小曼不在家，就赶紧给小曼打去了电话。小曼，你跑哪去了？怎么还不回来啊？我还等着吃饭呢。我已经回我娘家了，晚饭你自己想办法吧。什么？你说什么？你回娘家了，怎么也不通知我一声？我这边还饿着肚子呢。那你赶紧给我转点钱，我点一些外卖，我手里一分钱都没了。呵呵，你还是去和你妈要吧。你的钱不是都放在你妈手里保管了吗？干嘛问我要钱呢、啊？我现在手里也没钱了。你手里怎么可能没钱呢？你不是有工资吗？告诉你吧，今天我回娘家，顺便把我的工资都上交给我妈了。你说什么？你要反天是吗？你怎么可以把你的工资交给你妈呢？你这是明着往娘家拿钱是吗？我看你就是皮痒了。你的工资可以交给你妈保管，我的工资为什么就不能给我妈保管呢？我这也是跟你学的，你以后吃饭就回你妈家吃去吧，不要来找我了。还有这个月的水电费你也该交了。否则家里就要停水停电了。对了，这个月的房租还没交，你记得交一下，不然你就要被房东赶出去了。小曼，咱们可是夫妻啊，现在我们各回各家，各找各的妈，那我们还结婚干嘛？你自己说你结婚干嘛？是为了找个免费保姆吗？结婚两年多了，最终我连保管你工资的权利都没有，我还伺候你干嘛呢？难道就是想给你当佣人的吗？好了，我也不想和你墨迹了，有事去找你妈说吧，不要再来烦我了。说完，小曼就挂断了电话。无奈之下，土豆只好向母亲寻求帮忙。妈，你赶紧把我的工资还给我吧。小曼刚才因为这件事跟我大发脾气，已经回娘家了。我现在手里一分钱都没有了，连份外卖都买不起了。你赶紧把我的钱通通还给我吧。儿子，你怎么这么没用啊？连一个女人都降不住。以后倘若我不在了，你还不得被你老婆给拿捏了？土豆，你不要怕，他要是不回来，你就跟他离婚。以后我再给你找个更好的。妈，你开什么玩笑？好好的过日子不好吗？干嘛要想着离婚啊？总之，你先转一些钱给我，我还要交水电费和房租呢。小曼现在不肯拿钱，我也是没办法。儿子，你的工资我已经给你弟弟拿去买车了。你弟弟眼看三十几岁的人了，到现在还没有个女朋友，我就想着给他买辆车，这样也能抬升一下你弟弟的气质。他一个大男人，平日里上下班还坐公交，哪有女人能看得上他呢？有了车之后，他去相个亲啥的都方便了。你这个当哥哥的不会不同意吧？什么？你拿我的钱去给我弟弟买车了？你不是说要把那笔钱留着给我买房吗？你怎么能骗我呢？儿子，怎么说我骗你呢？我只是先把这些钱拿去用，之后你和你媳妇俩人再继续攒钱，攒够了再给你们买房也不迟啊。谁叫你们夫妻俩那么会挣钱呢？你弟弟就没你们那么有本事了。眼看他都三十岁了，还没个媳妇，我心里实在着急呀、啊。这次就算是你帮了你弟弟一把，以后你有什么困难，你弟弟也会帮衬你的。妈，你怎么能这样？你用我的钱干嘛不和我商量一下？我现在身无分文，肚子还饿得咕咕叫呢，你这叫我怎么办啊？儿子，那我先转给你二百块应应急，反正你工资也不低，等你这个月工资下来，你很快就能养活自己了。说完，母亲就挂断了电话。几天后，小曼得知这一切，果断和土豆离了婚。家人们，你们认为小曼做的对吗？土豆值得被同情吗？土豆，你老婆已经是个废人了。出车祸都已经一个多月了，到现在连床都起不来，一天到晚的还得需要人照顾。你打算以后怎么处理他呀？妈，还能怎么处理啊？我只能精心伺候他了，还能有什么办法？我也希望他能快点好起来，早日康复。我怎么生出你这么个傻儿子？你看他都什么样了？就算康复了，还能像以前正常人一样吗？对了，你老婆的车祸赔偿款到账了吗？赶紧再催一催呀、啊！妈，我刚刚联系对方了，说是这几天钱就能转到我的账户上。那就好。土豆，你老婆要是能赔偿个几百万，你以后怎么打算的呀？你还那么年轻，现在连孩子都没有呢，难道你要和他这么个拖油瓶过一辈子吗？你可要想清楚啊！妈，遇到这种事我也感到很无奈啊，可我能怎么办呢？
：“你妈我现在年龄也大了，身体还不好。按理来说，应该是你老婆每天伺候我的时候了。现在可倒好，我整天还得伺候她的吃喝拉撒。这样吧，土豆，我是这样想的：你拿到赔偿金后，你就跟你老婆离婚吧。”把他送回娘家去，让他母亲照顾他。反正他妈现在也是在家没啥事，照顾他女儿也是应该的。妈，这样做不好吧？好歹我们也是夫妻一场。小曼跟着我这么多年，还没来得及享福，却遇上了这种事。没出事之前，小曼也是为了这个家任劳任怨的，对你也是孝顺有加。她现在这种情况，我怎么忍心不管她啊？怎么能狠心和她离婚啊？土豆啊，你还是太年轻了，什么事不能只看眼前，你以后的日子还长着呢。他就是一个动都不能动的废人，这个你都不懂吗？妈，你就别说了，一天到晚唠叨个没完。一周后，妈，我老婆的赔偿款到账了，一共三百八十万。太好了，赔了真不少啊！你妈我活了大半辈子都没见过这么多钱呢、啊，咱家这真的是祖坟冒青烟了。以后我在咱们小区走路都要横着走。土豆，现在赔偿款既然到账了，你就听妈的话，把你老婆送回她娘家吧。然后咱们再找个借口和你老婆离婚，咱们有了这三百八十万，找什么样的媳妇都能找得到。妈，这样做是不是太无情了？让邻居们知道了，不得被人家戳脊梁骨啊！你管别人那么多干嘛？自从出事到现在已经快两个月了，这两个月咱们也是尽心尽力的照顾他了，怪他自己不争气，到现在也没有好转。我们已经仁至义尽了，给他送回娘家也不能怪我们，不然的话，养着这个植物人还能做什么？只会影响你以后的生活。土豆没有理会母亲的话。转身出去了，因为他内心也很纠结。母亲每天在他耳边唠叨，他也有些不耐烦。不一会儿，在外地上学的小叔子回到家里：“妈，我回来了，宝贝儿子，你回来了。你哥哥刚出门，我马上给他打电话，让他回来给你买点好吃的。我还有个天大的好消息要告诉你呢。你嫂子出车祸的赔付款今天下来了，总共赔了三百八十万呢。以后我们家就可以过上好日子了。今晚咱就多做点好吃的。我这小儿子也回来了。”今天真是双喜临门了，妈，我这次放假也是惦记着看看你和我嫂子。对了，我嫂子她现在身体怎么样了呀？情况好转了吗？别提了，一提起你嫂子我就来气，好什么好啊？一天就躺床上一动都不动，还得我天天伺候她，还能好转到哪去？儿子，你就坐着吧，我去给你做好吃的。随后，母亲就走进了厨房，小叔子便走去了嫂子的房间去看望嫂子。一推开门，一股刺鼻的气味就飘了出来。房间里乱七八糟，满屋充满了臭气熏天的恶臭的气味。小叔子整个人都愣住了，他才看了看躺在床上的嫂子，人躺在那里，被子都已经掉到了地上。看到这里，小叔子瞬间就怒了：“妈，你赶紧过来一下！”母亲听到小儿子的语气不对，赶忙走了过来：“儿子，发生什么事了？你们就是这么伺候我嫂子的吗？这屋里乱成什么样子了？你闻不出来屋里的恶臭味吗？你们每天就是这么伺候我嫂子吃喝拉撒的吗？在这种环境，她还能好起来吗？”母亲听着儿子的一通训斥，低头没有说话。就在这时，大哥也回来了。小弟，你怎么回事啊？哪来的这么大的火气？我在门外就听见你在训斥咱妈。怎么上了两天半学，脾气还见长了？这种环境怎么了？不就是脏了点吗？我一会儿收拾一下，不就完了吗？大哥，你回来的正好，我正要问你呢。你就是这么伺候我嫂子的吗？这是脏了点吗？这都快成了垃圾堆了，这还是人住的地方吗？我记得刚开始视频的时候，嫂子虽然也是在床上不能动。但脸色还好，可现在你再看呢，人都已经瘦得皮包骨头了。这才多久啊？你这是在伺候他吗？你这简直就是虐待我嫂子，她可是你媳妇啊！你这么做难道良心不会痛吗？我嫂子以前对我们家里贡献有多大，你也不是不知道。她辛辛苦苦的为了这个家操劳，如今她出事了，你就是这样回报她的吗？当初咱爸去世早，家里根本没什么钱，我嫂子嫁给你连彩礼都没要，啥也不图的嫁给你，这些你都忘了吗？这些年我一直在外地上学读书。妈生病住院，都是我嫂子忙前忙后，楼上楼下的跑，伺候咱妈。这些你也都忘了吗？这些都是她做儿媳妇应该做的。说这些干嘛？要说伺候婆婆是应该做的，但是咱家穷，我现在读大学的学费和生活费都是我嫂子每月给我打的钱，这些也都是她应该承担的吗？你再看看我哥，自从我嫂子嫁过来，我哥整天不思进取，下班到家就知道打游戏、玩手机，晚上还总出去和他那些狐朋狗友喝酒打牌，家里什么都不管。倘若我哥能上点心去赚钱。我嫂子也不至于晚上下班还要去夜市卖东西，导致她天黑被车撞成现在的样子。好了，你也少说两句吧，毕竟你嫂子已经这个样子了，最近也给咱家添加了不少负担，整天照顾她也是一件很麻烦的事，能照顾成这样就已经很不错了。妈，你说这些心就不会痛吗？去年你生病了，我嫂子是怎么精心照顾你的？你都忘记了吗？当时你确诊为肠道疾病，去了好多医院都没办法有效的治疗。
，我哥你俩都已经准备放弃治疗了，我嫂子不甘心，带你去了好多大医院，最终才找到了可以给你做手术的医院，可手术费需要二十万。当时家里没钱，最后又是我嫂子去娘家借了二十万，才把你的病治好。到现在我嫂子借的钱还没有还清。如果当时不是我嫂子一再坚持给你治病，恐怕你现在早已不在了。我嫂子对我来说算是恩人，对于你来说更是你的救命恩人，你却这么对她，你的良心还在吗？儿子，你说的这些妈也知道，但是现在你大嫂瘫在床上动不了，我现在岁数大了，身体又不好，实在是没有能力再照顾她了，屋里就造的乱了点。妈，你就不要再给你们找借口了，你们两个人在家，哪管稍微用点心，也不至于这样子。大哥，我大嫂赔偿金总共多少钱？总共赔了380万，你问这个干嘛？我想好了，明天我就带我嫂子去一家更权威的康复中心进行治疗，你们放心，关于治疗的费用。我会每一笔都会做好记录汇报给你们，那怎么能行呢？我不同意，这笔钱可不能白白的打水漂啊！怎么不行？难道你们是想这么把他耗死在家里吗？那也不能把他送到医院里治疗，到时候又要花钱，那可得多贵呀、啊！万万使不得呀！我们本来是想用这个钱在城里再买套房子，多余的钱再给你哥找个媳妇的，可不能白白浪费在这个废人身上啊！什么妈？你说这话还有良心吗？我真的怀疑你还是不是我妈了。我嫂子现在这样子。你竟然还想着给我哥再娶一个媳妇，真是滑天下之大稽！这笔赔偿款本来就是赔给我大嫂的，不是给你们拿着到处去挥霍的，更不是拿来给我哥娶媳妇用的。现在只要我大嫂还有一口气，她就还有一希望，就有恢复过来的可能。我们现在应该做的是，想尽一切办法去挽救她，去唤醒那个沉睡的她，而不是去放弃她。此时，躺在床上的大嫂眼角不禁流出了眼泪，手指也轻轻动了一下。你们这么狠心的虐待她，我大嫂继续这么待在家里。我是不会放心的，你们不要废话了，人我必须带走，钱必须专款专用，这件事我做主了，你们不答应也得答应。明天一早我就喊车过来把大嫂接走，赔偿款的钱你们最好一分也不要动，这个钱只能用在大嫂的治疗和康复上面。你们要是敢拿这笔钱到处挥霍，就别怪我当弟弟的六亲不认，我一定不会放过你的，我会去起诉你们。儿子，你千万不能这么做呀！你把钱拿走了，我们这日子该怎么过呀？你好好在外面读书，家里的事情你就不要管了，我和你哥会处理好的。你们自己看看这个房间，再看看我嫂子，房里脏得像猪窝一样，我嫂子也是瘦的只剩下皮包骨了。这就是你们所谓的处理好吗？好了，我不跟你们谈任何条件，我也不想听你们任何理由，这件事只能按我说的去做。大家觉得小叔子这样做对吗？认为小叔子做的对的话，点个小红心和关注支持一下。我看你们全家都是没教养。<笑>哈哈，小妹，我来看你了，恭喜恭喜，喜得贵子，我妹夫一家都高兴坏了吧？妹妹喜得贵子，生了个大胖小子，哥哥远道而来，上门祝贺。可当哥哥看到妹妹头上的伤，心生疑惑，便看向了妹妹的婆婆。哎呀，是小曼的哥哥来了呀，怎么也不打个招呼啊？我好让土豆准备点好酒好菜。不用客气，阿姨，我小外甥不是出生了吗？我母亲身体不好，路远来不了，就委托我过来看看我妹妹。这是我给您和我妹妹买的一些补品，我的一点心意。这些天，你照顾我妹妹辛苦您了。你看你来就来吧，还买这么多东西干嘛？显得多见外呀、啊。哥，你坐一会儿，我去洗洗水果。对了，阿姨，我小妹头是怎么弄的呀、啊？怎么都青了呀？啊，你妹妹的头啊，她是自己晚上起来上厕所不小心撞到门上了，没什么事，就包扎一下就好了，你就放心吧。原来是我妹妹自己撞到的啊，这下我就放心了，我还以为是我妹夫欺负我妹妹了呢。这话可不能乱说！你妹妹刚给我们家生了个大胖小子，他是我们家的大功臣，我们疼他还来不及，怎么舍得欺负你妹妹呢？没有就好，我就这一个妹妹，在家也是我父母的掌上明珠。虽然婆家嫁得远，但如果有人敢欺负我妹妹，我一定不会放过她的。婆婆听完大舅哥的话，尴尬的笑了笑：“阿姨，你先坐一会儿，我去看看我小外甥。”妹妹，我小外甥呢？我来了还没有看到，赶紧带我看看吧。哥，你看我光顾着高兴了，快跟我来。你小外甥刚刚吃饱，这会儿在房间睡觉呢。到了卧室，哥哥转过身对妹妹说：“妹妹，现在屋里没有外人，你跟我说实话，你的头到底是怎么回事？你婆婆说是你自己撞到门上了，怎么可能撞这么严重啊？”听哥哥这么一问，妹妹终于忍不住哭了起来。我的头不是自己撞的，是被他们母子给打的，他们根本就不是人。我真后悔当初不听咱妈的话，嫁得这么远，有委屈都不知道和谁去说。什么？你刚刚生完孩子，还在坐月子？他们怎么忍心动手打你呢？刚才你婆婆跟我说话的时候都不敢正眼看着我，我就知道这里面有猫腻。妹妹，你放心，哥哥一定替你做主。快跟我说说他们到底因为什么动手打你的？是这样的，哥。
我生完孩子后营养不足，我婆婆做菜还一点油水都不放，鸡蛋都很少给吃，到现在奶水还很少。前天孩子饿得直哭，我就给孩子冲了点奶粉喝。我婆婆知道后，二话没说就过来打了我两巴掌，说刚生下来的孩子要多喝母乳，这样孩子才好养活，还说喝奶粉浪费钱，骂我整天大手大脚的，不会过日子。我说我现在是在坐月子，如果营养跟不上，孩子的奶水也会不够吃的。土豆看我和他母亲顶嘴，不由分说上来按着我的头就往墙上撞，我就被撞成这个样子了。太不像话了！你婆婆也是过来人，难道她不知道坐月子需要多补充营养吗？再说了，不管什么事，她也不应该动手打人啊！何况你还刚生完孩子，你老公不帮你，反而也动手打你，他们一家这都什么人啊？哥，妹妹，我是真的有苦说不出啊！他们看我是远嫁的媳妇，受了欺负也没人管。有不顺心的就拿我出气，说打就过来打一顿。听妹妹说完，哥哥再也忍不住了，直接来到了客厅，质问起了妹妹的婆婆：“老太婆，我妹妹头上的伤是你和你儿子打的，对吧？我妹妹现在可是在坐着月子，她到底做错了什么，让你们对她下如此狠手？你们还是人吗？”好吧，既然你都知道了，我就告诉你吧，你妹妹确实是我打的，那还不是因为你妹妹整天游手好闲的不说，还敢对我挑三拣四的？你们娘家人是怎么教育她的？一点都不懂事，我辛辛苦苦给他做了顿饭，他不是嫌我不放油，就是嫌我不放肉，还不给我大孙子喂母乳。我只不过是打了他两巴掌，他就敢跟我顶嘴，把我气得心脏病都要犯了。做人要将心比心，我妹妹现在在坐月子，你不知道月子里的产妇是需要营养的吗？你们居然还动手打她，她身上都青一块紫一块的，有你们这样伺候儿媳妇坐月子的吗？当时我妈说要把我妹妹接回家伺候月子。你非说我妹妹给家生了个大孙子，是你们家的功臣，你要抢着来照顾她。我妈还相信了。现在呢，你们就是这样对待你家的大功臣的吗？好了，你给我闭嘴吧！我告诉你，你妹妹既然嫁到了我们家，就得听从我的话。我不好好管教她，她就不知道这个家谁做主了。我也是在替你母亲教育她什么叫三从四德，什么叫尊老爱幼。你个死老太婆，都什么年代了，还在这给我提三从四德？三从四德就是你这样随便打人吗？我妹妹长这么大。父母都没舍得动过他一根手指头，你们母子俩竟然把他打成这样！我告诉你，这件事我是不会善罢甘休的。我也要告诉你，他就是欠打。从他进门的第一天，我就看不惯他，整天像个娇娇女一样，都是被你们家里人惯坏了的。我帮你们教育他，你不感谢我，反而还在这里跟我大呼小叫的。我看你们全家都是没教养。哥哥实在听不下去，走上前就打了婆婆两巴掌。我看你是活腻了，不给你点颜色看看，你还真以为我们娘家人都是好欺负的？哎呀，你竟然敢打我！你算什么东西？在我家竟然还敢对我动手！你给我等着，看我儿子回来怎么收拾你！今天我非得让你们兄妹俩吃不了兜着走！哥哥对着婆婆肚子上去就又是一脚，婆婆躺在地上嗷嗷直叫。这时候儿子下班回来了，你们在干什么？干嘛打我妈？反了你们了！哥哥见状更是气不打一处来。好啊，我正愁找不到你呢。我妹妹头上的伤是不是你和你母亲打的？是又怎么样？这是我的家事，用不着你来管。你算哪根葱啊，赶上这儿来撒野？你打人还这么理直气壮，今天我就要替我妹妹出这口恶气。几回合下来，妹夫就被大舅哥打得鼻青脸肿，按倒在地上做按摩。哥，你也不要打了，和他们生这个气不值得。我早就不想和他过了。之前他们打我的时候，我录了视频和录音。今天我就要和他去离婚，我还要告他们家暴。哥，你还是带我回老家吧，我一天都不想在这里待了。不然我早晚会被他们打死的。好的，妹妹，今天我们就回去，离开他们这个没良心的母子俩。有哥在，你去哪都不用怕。说完，哥哥就带着小曼去民政局办理了离婚手续。土豆和母亲也因为多次吵，被处以有期徒刑一年。家长，你认为小曼应该离婚吗？支持小曼离婚的帮忙点个小心心，感谢您的支持。